Menghalang lalu lintas MBG 1670 MEN 2509 MBN 4727 MBK 659 JCJ 4997 NCE 1470 Sila alihkan kereta Kalau tidak kita akan ambil untuk cabutan bertua eh. Okey yang saya hormati uh, Tuan Haji Saudara Masabu Timbalan Presiden PAS Datuk Mustafa Ali Setiu Sekagung PAS dan uh, Pesurujaya Negeri Melaka Tuan Haji Adli Pimpinan keseluruh, uh, seluruh pimpinan PAS Negeri Melaka Dan uh, YB SIM Ahli Parlimen Kota Melaka YB LIM uh, Adun Bacang Dan juga pimpinan DAP PKR Bersama dengan uh, Saudara Wahab Tuan-tuan dan perempuan Apa khabar? Baik. Malam ini ada semua baik? baik? Saya rasa panas sedikit Bukan cuaca panas Hati kita panas ya. Kita nak tunggu undi ya. Tak sabar kita nak undi Betul tak? Ya. Semalam Perdana Menteri datang ke Negeri Melaka Dapat Kupan tak? Ya. Ada dapat kupan? Ya. Malam ini ada bagi kupan ya. Tak ada kupan kenapa datang? Ya. Semalam ada kupan RM6, RM10 Ada pergi ambil? Ya. Pagi tadi saya jumpa dengan seorang pekerja di petrol station Dia kata saya anak dapat apa ni, Kupan RM6 RM6 Beli nasi empat ringgit setengah, uh, air satu botol habis. So semalam saya jumpa dengan seorang uh, lagi dia kata dia bagi saya dua puluh ringgit, tapi saya kerja saya punya gaji satu hari lima puluh ringgit, lagi tiga puluh ringgit siapa nak bayar? So ada ramai tak pergi. Perdana Menteri datang ke Negeri Melaka kita memang alu-alukan. Ini Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia bukan untuk anak amno saja. Tapi dia datang ke Melaka dia menyusahkan kita. Betul tak? Oh. Traffic jam mana-mana tempat kita belanja lagi semua kita kena bayar. Itu semua yang kita yang bayar. Kita bayar cukai, kita bayar semua sekali. Tapi adakah dia mengumumkan apa-apa kebaikan untuk kita semua? Ada potong cukai. Ada kurang cukai. Parking free. Air turun Tak ada Semua tak ada Dia datang buat apa Dia datang untuk undi sahaja Pagi tadi saya baca surah khabar Dia punya isteri Rosma pun cakap Pihak raya akan diadakan bila-bila masa Siapa Perdana Menteri? Isteri ke? Suami ke? Kita pun tak tahu Tentera Pampuan Kita yang tahu Kalau satu kerajaan nak baik Mesti berikan kebaikan ke kepada kita semua Saya beritahu uh, Pada dua hari yang lepas Saya ceramah saya beritahu Pendapatan cukai tanah kita Cukai tanah RM65.900.000 Cukai tanah tunggakan RM31.000.000 Kita kali pertama bayar cukai tanah RM1.5.000.000 Semua sekali RM98.400.000 Kalau kita bagi 10% diskaun Kalau Pakatan Rakyat jadi kerajaan Kita bagi 10% diskaun boleh tak? Boleh. Hanya RM98.000.000 saja kita rugi di IO Malaysia 43 juta. Kita pindah ke Pulau Selam 12.8 juta. Kita bina monorail 16 juta. Mana satu lebih? Semua yang lebih itu kita tak dapat. Ada ke tonton apa pun dapat apa? Tak dapat. Bangunan tinggi betul tak? Bangunan kerajaan tinggi tinggi, ekon sejuk sejuk, ekon sejuk bil kita bayar. Setuju? Bil kita bayar. Bangunan tinggi milik siapa? Bukan milikkan kerajaan, bukan milikkan rakyat kita, milikkan UMNO. Mereka gunakan untuk function dia. Kita apa pun tak dapat, tentu dapat puan. Kali ini kita minta kepada semua, yang rakyat umum akan datang. Bolehkah sokong perkataan rakyat? Kita punya kawan-kawan Cina, sudah buat satu keputusan. Mereka tunggu tak sabar, mana-mana ada satu tempat, kita pergi. Dulu kita jumpa, tanya di antara satu sama lain, sudah makan? Sekarang bukan tanya sudah makan Bila mau undi Orang Cina, kawan-kawan Cina Tak sabar nak undi Sebab mereka nak tukar kerajaan Bagi MCA Hari Jumat di Majlis Tanah Mereka katakan Pakatan Rakyat mimpi mengerilukan rakyat kita Dia cakap kita boleh ambil alih kuasa Perintah negeri Melaka ini Dia cakap kita cakap bohong Biarlah mereka cakap Biar mereka cakap Satu hari kita akan capai Betul tak? Kita akan ambil kuasa perintah negeri Melaka Kita akan jadi satu kerajaan yang baik Kita akan berikan kebaikan kepada semua rakyat kita Itulah perjuangan politik kita Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Saya harap 
Kali ini kita tunjukkan satu semangat perjuangan yang sama di antara DAP, PKR dengan PAS. Saya ambil kesempatan ini ucapkan tanya ke PAS Negeri Melaka, berjaya adakan perhimpunan ini? Saya percaya orang UMNO di situ, kalau datang tengok di sini, dia telefon dengan Najib. Sepalang ada bas bawa baru se sebegitu banyak. Kita tak tak ada bas betul tak? Tak ada kupon, tak ada bas, tak ada aircon, tak ada kumpang, semua tak ada. Kita datang dengan semangat satu semangat saja. Kita nak berjuang, nak adakan satu keadilan dalam negara kita. Betul tak? Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan saya minta kita punya kerja bukan setakat pak. Pada pentas ni untuk berceramah Kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang, se yang sama hadir pada malam ni Kita kena balik beritahu kepada kita punya kawan-kawan Jiran-jiran, rakan sekejap, saudara mara Supaya mereka kali ini undi Pakatan Rakyat Boleh tak? Kita punya kawan-kawan Cina sudah buat keputusan Walaupun tiket pas mereka juga tetap akan undi Pakatan Rakyat Kita punya kawan-kawan India yang saya jumpa pun Mereka sudah buat keputusan Walaupun PAS, walaupun PKR, walaupun DAP, mereka sama-sama akan sokongkan supaya perjuangan kita akan capai matlamat kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sekali lagi kepada semua, kali ini kita tidak beza di antara satu sama lain. Kita tak sama dengan UMNO, MCA, MIC. Dulu mereka minta parti-parti ini, apa ni jaga ah, bukan jagalah mereka mengawasi ah, kaum kaum mereka yang mana tidak boleh saling berjumpa di antara satu sama lain hanya melalui pemimpin mereka kita berjumpa malam ni saya nampak ada orang-orang Cina orang-orang India orang-orang kaum kaum Melayu juga kita duduk bersama ini satulah semangat yang boleh kita jatuhkan barisan nasional betul oleh sebab itu Haruslah kita teruskan perjuangan kita. Kita jangan hirau. Jangan kita tengok bila masa dia umumkan pilihan raya. Sama ada Rosma akan umumkan atau Najib akan umumkan. Itu kita tidak hirau. Siapa nak umum, umumkan. Kita sudah bersedia. Kita sudah bersedia untuk jatuhkan satu kerajaan yang tidak boleh memberikan kebaikan kepada rakyat. Betul tak? Betul. Hari ini kita ceramah dekat sini. Dia beri beritahu kepada orang-orang kampung Kalau Pakatan Raya jadi kerajaan Cina perintah Melayu Saya nampak semua ketawa ha? Dia beritahu orang Cina Kalau Pakatan Raya jadi kerajaan Pas perintah negeri Kita kena masuk Islam Dia cakap begitu Tak boleh sembahyang dengan bebas Kan Tian Lu Dia cakap kita tak boleh sembahyang dengan bebas Itu semua tipu itu semua kata-kata tipu yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan. Kali ini tak boleh kena tipu lagi. Kita tak akan jatuh dalam perangkap itu lagi. Dia mau kita gaduh, gaduh di antara satu sama lain. Dia nak Cina gaduh dengan Melayu, Melayu gaduh dengan India. Semua sekali kita gaduh, mereka ambil kesempatan itu. Di Melimau, dua tiga, uh, saya rasa satu bulan yang lepas, mereka lakukan perbuatan keganasan ke atas kita punya pemimpin ke atas kita punya pemimpin bersih saudari Ambika saya rasa ini memang satu penghinaan kepada kawan-kawan Melayu saya jumpa dengan seorang kawan India dia melalui dia punya kawan beritahu kepada saya dia buka butang dia baju dia buka dia laki lah dia buka butang dia kata panas saya saya tengok dia balik batu balik telur panas saya dia panggil semua anak dia balik tak boleh undi barisan nasional kerana dia menghina kepada kawan-kawan kita itu sebab tuan-tuan dan puan-puan satu kemarahan satu kemarahan kepada barisan nasional satu amaran kepada barisan nasional sekiranya mereka lakukan keganasan lagi maka mereka akan jatuh dengan lebih cepat sebab itu tuan-tuan dan puan-puan masa yang diberikan itu tidak mengizinkan saya panjangkan ucapan saya saya sekali lagi ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada PAS Negeri Melaka yang telah menjemput saya dan juga rakan-rakan saya uh, berjumpa di sini, berucap di sini saya haraplah kita punya perjuangan akan mendapatkan hasil sekian terima kasih